నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కోవిడ్ పరీక్షల ఫలితాల్లో జాప్యం కట్టడికి సర్కారు చర్యలు ఆన్లైన్ విధానంలో బాధితుల ఫోన్లకు సమాచారం హైదరాబాద్ లో తగ్గుముఖం పడుతున్న కేసులు జిల్లాల్లో అంతకంతకు విస్తరిస్తోన్న వైరస్ ఏడాదిలోగా ఆక్స్ఫోర్డ్ వ్యాక్సిన్ వచ్చే అవకాశం సత్ఫలితాలు ఇస్తోందంటున్న ట్రయల్స్ వాలంటీర్ బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వాయిదాకు ఎల్జేపీ పట్టు సమయానికే జరపాలంటున్న జేడీయూ భాజపా టిక్టాక్ను విక్రయించాలని చైనా సంస్థపై అమెరికా ఒత్తిడి నిషేధం సహా ప్రత్యామ్నాయాలు పరిశీలిస్తున్నట్టు వెల్లడి కరోనా పరీక్షల్లో పాజిటివ్ వచ్చినా నిర్ధారణ పత్రాలు లేకపోవడంతో ఆసుపత్రుల్లో చేర్చుకోవడం లేదు పత్రాలు లేక చాలా మంది బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఆ సమస్యకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెక్ పెట్టింది అప్పటికప్పుడే పరీక్షా ఫలితాలు నేరుగా బాధితుల ఫోన్ కు చేరేలా కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది రాష్ట్రంలో తొలి కేసు నమోదవడానికి ముందు నుంచి ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షలే ఎక్కువగా నిర్వహిస్తున్నారు ల్యాబుల్లో నిర్ధారణకు ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడంతో నెల రోజులుగా యాంటీజెన్ పరీక్షలు చేస్తున్నారు యాంటీజెన్ పరీక్షల్లో ఫలితాలు త్వరగానే వస్తున్నా ఫలితాల పత్రాలు ఇవ్వడంలో జాప్యం జరుగుతోంది కొందరికి వారం పది రోజులు గడిచినా సమాచారం అధికారికంగా అందడం లేదు ఆ పత్రం ఉంటే తప్ప ఆసుపత్రుల్లో చేర్చుకోకపోవడంతో బాధితులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు ఆ విషయంపై పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు అందడంతో దిద్దుబాటు చర్యల్లో భాగంగా ప్రభుత్వం కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది ఆన్లైన్ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టి అప్పటికప్పుడే కరోనా పరీక్షల నిర్ధారణ పత్రాలను ఫోన్లకు పంపిస్తోంది కోవిడ్ ల్యాబ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సిఎల్ఎంఎస్ ను ప్రవేశపెట్టి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ల్యాబ్లన్నింటిలోనూ శుక్రవారం నుంచి అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది సిఎల్ఎంఎస్ విధానంలో సమాచారాన్ని పొందుపరచడానికి వీలుగా ప్రతి ఆసుపత్రిలో పరీక్షా కేంద్రానికి ల్యాబ్ కు ఒక కోడ్ ఇస్తారు పరీక్షా కేంద్రంలో ముందుగా వ్యక్తి ఇంటి చిరునామా ఆధార్ నెంబర్ తో పాటు తప్పనిసరిగా ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నమూనాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఫలితం నేరుగా ఆ వ్యక్తి మొబైల్ ఫోన్ కొస్తుంది యాంటీజెన్ ఫలితమైతే ముప్పై నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లో ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్ష ఫలితమైతే ఇరవై నాలుగు గంటల్లోపు వెల్లడవుతుంది మొబైల్ ఫోన్ కు వచ్చిన లింక్ ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఫలితం పత్రం కనిపిస్తుంది తద్వారా ఆసుపత్రిలో చేరే అవకాశం ఉంటుంది పరీక్షలో పారదర్శకత పెంపొందించేందుకు ఈ విధానం దోహదపడుతుందని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు రాష్ట్రంలో కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతోంది పది రోజులుగా హైదరాబాద్ లో కొంతమేర వ్యాధి తగ్గుముఖం పట్టగా జిల్లాల్లో అంతకంతకు పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి వైరస్ విజృంభిస్తుండటంతో పలు చోట్ల లాక్ డౌన్ విధిస్తుండగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్వచ్చందంగా వ్యాపార వాణిజ్య సముదాయాలు మూసివేస్తున్నారు వైరస్ విజృంభణతో రాష్టం అతలాకుతలమవుతోంది శుక్రవారం కొత్తగా పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఆరు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి మొత్తంగా వైరస్ బాధితుల సంఖ్య అరవై రెండు పేల ఏడు వందల మూడుకి చేరింది మహమ్మారి ధాటికి మరో పద్నాలుగు మంది బలపడంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య ఐదు వందల పంతొమ్మిదికి చేరింది ప్రస్తుతం రాష్టంలో పదహారు పేల ఏడు వందల తొంభై ఆరు కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి వారం రోజులుగా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కేసులు నమోదు తగ్గుముఖం పట్టినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇదే సమయంలో జిల్లాల్లో కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది ముఖ్యంగా కరీంనగర్ వరంగల్ పట్టణ మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి రంగారెడ్డి సంగారెడ్డి తదితర జిల్లాల్లో వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది కొన్ని జిల్లాల్లో అయితే రెట్టింపు కంటే అధికంగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి హైదరాబాద్ శివారులోని అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక దళానికి చెందిన ముప్పై మంది కానిస్టేబుళ్లకు కరోనా నిర్ధారణ అయింది కొంతకాలంగా బందోబస్తుల్లో ఆయా సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు ప్రస్తుతం వారందరినీ క్వారంటైన్లో ఉంచి థానా పరిసరాల్లో శానిటైజేషన్ నిర్వహించారు జనకామ జిల్లా సబ్ జైల్లో నలుగురు రిమాండ్ ఖైదీలకు పాజిటివ్ వచ్చినట్టు జైలు అధికారులు తెలిపారు వారిని జిల్లా ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలోని ఐసోలేషన్ సెంటర్ కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నామని తెలిపారు కరీంనగర్ లోని మానేరు జలాశయం వద్ద ఉన్న మద్యం నిల్వ కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న ఇరవై మంది కార్మికులు మహమ్మారి బారిన పడ్డారు శుక్రవారం మద్యం నిల్వ కేంద్రం మూసివేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు వైరస్ విజృంభిస్తుండటంతో పలుచోట్ల లాక్ డౌన్ విధిస్తుండగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్వచ్చంద లాక్ డౌన్ పాటిస్తున్నారు సూర్యాపేట జిల్లా నేరడచర్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అన్ని రకాల వ్యాపార వాణిజ్య సముదాయాలు ఆగస్టు పద్నాలుగు వరకు పూర్తి బంద్ పాటించాలని నిర్ణయించారు లాక్ డౌన్ అతిక్రమించితే ఐదు పేల జరిమానా విధిస్తామని మున్సిపల్ చైర్మన్ హెచ్చరించారు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో స్వచ్చందంగా లాక్ డౌన్ పాటిస్తున్నారు 
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ నగరంలో రెండు వందల యాభై పడకల కోవిడ్ ఆసుపత్రి ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి ఇందుకోసం ప్రభుత్వం పన్నెండు కోట్లు మంజూరు చేసింది వరంగల్ పరిసర ప్రాంత వాసులకు త్వరలోనే సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కరోనా వైరస్ కలకలం రేపుతోంది ప్రధానంగా వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి గత వారంలో నూట ఇరవై మూడు నూట రెండు నూట ముప్పై ఎనిమిది నూట యాబై రెండు నూట పదకొండు నూట ముప్పై ఒకటి ఇలా ఏ రోజు వందకు తగ్గని రీతిలో కేసుల నమోదు ఆందోళన కలిగిస్తోంది సామాన్యులతో పాటు పోలీసులు వైద్యులు నర్సులు జైలు సిబ్బంది ప్రజాప్రతినిధులు వీరు వారు అన్న తేడా లేకుండా అంతా కోవిడ్ బారిన పడుతున్నారు వరంగల్ గ్రామీణం మహబూబాబాద్ జనగామ జయశంకర్ భూపాలపల్లి ములుగు జిల్లాలోనూ కేసులు గతంతో పోలిస్తే ఎక్కువయ్యాయి ఎంజీఎం ఆసుపత్రి కోవిడ్ వార్డులో రెండు వందల యాబై పడకలున్నా కరోనా కేసులు రోజురోజుకి పెరుగుతుండటంతో అవి సరిపోవట్లేదు వచ్చే రెండు నెలల్లోనూ కేసులు ఇదే స్థాయిలో పెరిగితే బాధితులను ఎక్కడ ఉంచాలో తెలియని స్థితి నెలకొంది ఈ తరుణంలో కోవిడ్ చికిత్సకు ప్రత్యేక ఆసుపత్రిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది వరంగల్ కాకతీయ వైద్య కళాశాల ఆవరణలో దాదాపు నిర్మాణం పూర్తయిన ప్రధానమంత్రి స్వస్థ్య సురక్ష యోజన ఆసుపత్రిని ఇందుకోసం వినియోగించుకోవాలని భావిస్తున్నారు ఆ ఆసుపత్రి సామర్థ్యం రెండు వందల యాబై పడకలు కాగా త్వరలోనే అందుబాటులోకి తేవాలని ఇటీవల జరిగిన సమీక్షలో వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ సూచించారు సమీక్ష జరిగిన రెండు రోజులకే ఆసుపత్రి కోసం పన్నెండు కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది పీఎంఎస్ఎస్వై ఆసుపత్రి కోసం పది కోట్లు అడిగితే ప్రభుత్వం పన్నెండు కోట్లు విడుదల చేయడంపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రులు హరీష్ రావు ఈటల రాజేందర్ కు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రస్తుతం విడుదలైన నిధులతో రోగులకు కావలసిన పరికరాలను సమకూర్చుకుని ఈ నెలలోనే ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ సేవలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయి దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నానాటికీ విస్తరిస్తోంది దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య పదిహేడు లక్షలకు చేరువైంది ఇప్పటి వరకు పదహారు లక్షల తొంభై ఆరు వేల మందికి వైరస్ సోకగా ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందల పంతొమ్మిది మంది మరణించారు పది లక్షల తొంభై మూడు వేల మంది కోలుకున్నారు అత్యధికంగా కరోనా మరణాలు సంభవించిన దేశాల జాబితాలో భారత్ ఇటలీని వెనక్కి నెట్టి ఐదో స్థానానికి చేరింది మహారాష్టలో మరో పదివేల మూడు వందల ఇరవై పాజిటివ్లు రెండు వందల అరవై ఐదు మరణాలు బయటపడ్డాయి ఫలితంగా మహారాష్టలో వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య నాలుగు లక్షల ఇరవై రెండు పేల నూట పద్దెనిమిదికి ఎగబాకింది కరోనా కాటుకు పద్నాలుగు పేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు తమిళనాడులో కొత్తగా ఐదు పేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క కేసులు తొంభై ఏడు మరణాలు వెలుగు చూశాయి తమిళనాట ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల నలభై ఐదు పేల ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది మందికి వైరస్ సోకగా మూడు పేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మంది చనిపోయారు వెయ్యి నూట తొంభై ఐదు కొత్త కేసులతో కలిపి ఢిల్లీలో బాధితులు లక్ష ముప్పై ఐదు పేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిదికి పెరిగారు వారిలో మూడు పేల తొమ్మిది వందల అరవై మూడు మంది చనిపోయారు కర్ణాటకలో మరో ఐదు పేల నాలుగు వందల ఎనభై మూడు మంది వైరస్ బారిన పడగా కేసుల సంఖ్య లక్ష ఇరవై నాలుగు పేల నూట పదిహేనుకి పెరిగింది మరో ఎనభై నాలుగు మంది చనిపోగా మరణాల సంఖ్య రెండు పేల మూడు వందల పద్నాలుగుకి చేరింది ప్రపంచ దేశాల్లో కరోనా వ్యాప్తి ఇప్పట్లో తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు కోటి డెబ్బై ఏడు లక్షల నలభై నాలుగు పేల మందికి పైగా కరోనా బారిన పడ్డారు మొత్తంగా ఆరు లక్షల ఎనభై రెండు పేల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో కోటి పదకొండు లక్షల యాభై పేల మందికి వ్యాధి నయమైంది అమెరికాలో ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఏకంగా అరవై తొమ్మిది పేల ఏడు వందల యాభై మూడు మందికి పాజిటివ్ గా తేలింది ఫలితంగా అమెరికాలో కేసుల సంఖ్య నలభై ఏడు లక్షలు దాటింది బ్రెజిల్లోనూ యాభై రెండు పేల మందికి పైగా కరోనా సోకగా బాధితుల సంఖ్య ఇరవై ఆరు లక్షల అరవై ఆరు వేలకు చేరింది రష్యాలో కేసులు తగ్గుముఖం పట్టగా దక్షిణాఫ్రికాలో ఐదు లక్షలకు చేరువయ్యాయి ఎనిమిది లక్షల ముప్పై తొమ్మిది పేల మందికి దక్షిణాఫ్రికాలో నాలుగు లక్షల తొంభై మూడు పేల మందికి వైరస్ సోకింది పెరూలో కరోనా కారణంగా సంభవించిన ఇరవై ఏడు పేల రెండు వందల యాభై మూడు మరణాలను లెక్కించడంలో విఫలమైందన్న ఆరోపణలపై ఆ దేశాధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు మరోవైపు మరణాల సంఖ్యలో మెక్సికో బ్రిటన్ను వెనక్కు నెట్టి ప్రపంచంలోనే మూడో స్థానానికి చేరుకుంది మెక్సికోలో కరోనా కారణంగా మరో ఆరు మంది చనిపోగా మృతుల సంఖ్య నలభై ఆరు పెరిగింది కరోనా వైరస్పై పోరాటంలో అందరి ఆశలు వ్యాక్సిన్ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీపైనే అయితే సమాజంలో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఎంతవరకు సాధ్యమన్న సందేహాలు ఉన్న వేళ వ్యాక్సిన్ తయారీపైనే దృష్టి సారించాయి ఫార్మా సంస్థలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో కంపెనీలు 
కరోనా విరుగుడు వార్త వినిపించేందుకు పోటీ పడుతున్నాయి ఆ ప్రయత్నాలు ఎంతవరకు వచ్చాయి హ్యూమన్ ట్రయల్స్ పురోగతి ఆశాజనకంగానే ఉందా ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్నలే అందరి నోట అన్ని ప్రణాళికలు ప్రకారం జరిగితే ఈ ఏడాదిలోనే వ్యాక్సిన్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఆక్స్ఫర్డ్ వ్యాక్సిన్ రెండో దశ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ లో వాలంటీర్ లండన్ లో ఫార్మాసిటికల్ కన్సల్టెంట్ గా పనిచేస్తున్న దీపక్ పలివాల్ every nation is trying to combat the same enemy crisis sometimes people might get into an illusion that entire world is sailing to reach the other end of an ocean assuming that it is a safe zone to make this herculean task look easier all we need is a vaccine for covid-19 more than 150 pharma companies worldwide are working out on this one of them is oxford university and their extensive experiments seems to be positive they are currently observing the second and third phase of human trials out there latest addition to this news is their vaccine trials are going to be started in india too to talk more about this we have a special guest for this session mr deepak paliwal jaipur born uk citizen the man who voluntarily took part of human trials conducted by oxford university london mr deepak appreciating you for joining us starting with some basic stuff what do you do in london by profession mr deepak and what made you to decide take part of the vaccine trials Thank you for talking to me. Um, I work as a pharmaceutical consultant out here in London. And I think uh, uh, it was somewhere on the first, of April, uh, first week of April when, you know, I received a message from one of my friends that there's a trial from Oxford University going to start in search of uh, COVID-19 vaccine. So I thought, why not, you know, if uh, I can apply and just see if I'm a healthy volunteer, I'd like to participate in that. so uh, because everything was negative so much you know that time so i thought let, let me try and i applied and i received a email from them that you you come for a screening on 16th of uh, april i went the screening process was a little bit long they checked all the body parameters for any comorbid conditions which they found nothing so i was fortunate enough to be healthy that time can you please walk us through the kind of scre- screening test they took you through at uh, st george hospital i think uh, as i have told they were searching for comorbid condition like if there's any hypertension there's blood like uh, uh, diabetes as well as asthma so they have taken my blood they did all the test and they found that you know uh, i had nothing of uh, the things which i have mentioned as well as they wanted people who had never had a uh, covid infection so even i was safe by that time so those were the small little test yeah, yeah. what exactly does vaccine human trials involve mr deepak how many jobs you are given by them okay uh, phase 1 is always the animal trial where they tried the safety parameters that if uh, this drug is safe for administering the human Yeah. phase 2 they do it on the healthy volunteers so that if there's any reaction initial reaction of the vaccine or any medication which they are trying uh, the body can even you know sustain or respond to those uh, reactions so that's why they search for the healthy volunteers and the phase 3 which they started in around uh, mid of june is over 10000 plus volunteers and they have selected uh, different countries also like brazil and south of america uh, south africa is included in those okay uh, was it intramuscular mr deep yes it was intramuscular it was given in the arm and uh, by end of the day as with any vaccine there was a little bit of swelling yeah. and little bit of fever but not not a major concern primary concern before taking part of any vaccine trials is adverse effects did you feel any such effects after this uh, vaccine was administered on you no as mentioned there was a little bit of pain in the arm and little bit fever which will be there with any vaccination so for with this vaccine i have not seen any of the adverse effect the follow up of phase 2 will continue for a year you know it's not that uh, because oxford university re- released the results yeah. of phase 2 a week back but the follow up will continue what were the results it says that the t the t cells reach the peak in 14 days and the antibodies peak in 29 days so there is a development of antibodies with this vaccine which is quite a good news as well as the t cells which is uh, very important in fighting the infection also had a good effect have they informed about the chemical composition of the jab mr deep i don't think so they'll be uh, telling today or ever because that's a patented thing yeah. so and um, i was just uh, not worried about that phase 3 is now in progress any news regarding that 
see uh, first thing which we can be very hopeful that because phase 2 was successful they've gone to phase 3 yeah. so that's a very good sign and phase 3 started somewhere in mid june june end so i hope uh, as the vaccine has shown quite a good promise it will continue showing that uh, the same promise in among the 10000 plus volunteers yeah I, i'm not being pessimistic here but opting to throw this question at you as you are a pharmaceutical consultant by profession you must be aware of the risk involved in taking some strange chemical composition were you hesitant um only hesitant uh, you know i was just worried that we are very far from home yeah, yeah. apart from that there was nothing because if something goes wrong my pair, i can't go back to my family my family can't come back from jaipur so that was only the concern apart from that i, I was not worried because there was you know there was a hope with this vaccine so i said if i can be a small part of this why not yeah yeah behavioral state of any chemical matter might depend on the food we take the, the circumstances we live in so what happens if it reverses at any point of time was this playing on your mind it was it was it will always play on my mind till you know long time because we have seen many of the drugs have been withdrawn by the companies and the who or the health organization yeah. even after 9 years you know so we can't say about anything but being this is a vaccine you can't take a vaccine out yes if there's a allergy with a tablet or a capsule you can at least stop next day and avoid the reaction but vaccine i have taken the plunge and i'm very happy that you know some positive results are coming and i'm i was happy even with the just parts being participating in it whether result positive or negative yeah, yeah. did doctor said st george took you through the risks involved in this mr deepak are you still being monitored by them yes yes we still get a regular email from them that if there's anything which we which is not normal we have to report it to them yeah. as well as uh, they have given a e diary to fill in for the first 29 days so they were tracking our temperature a pain a sleep pattern or any medication we took for the first 29 days we were filling the e diary all the thousand volunteers and submitting it by end of the day in terms of travel daily routine were there any restrictions imposed on you regarding on these factors literally nothing only one restriction was there that whenever you go out please maintain social distancing mm-hmm. wear a mask and try to less take the public transport if the shot is developing antibodies in your body you are lucky to get immunized before anyone else i don't know whether it's a lucky thing or not but i think it's a good sign that um, the volunteers who participated has uh, you know taken the courage and getting some results for the trial so i'll think of the whole trial and if just because of being a part of the trial i have developed antibodies why not you know and i hope it's not that i want the oxford uh, vaccine to come day 1 or the first one i want a vaccine let it be india let it be us uk any country which develops vaccine exactly should be launching it as soon as possible are you allowed to let us know if there is any certain timeline of oxford vaccine trials that the oxford shared with you mr deepak see i can give you a timeline because if you see the phase 3 started let's say first week of may for the phase 2 started first week of may and they have result, declared the result around 15th of july so it's easy numbers calculation that you know if phase 75 days of the complete phase they have announced the result so i'm thinking if um, let's say assume july 1st was the uh, the phase 3 start within 75 days we should have once again a good report there are some deadly to viruses that we still have no vaccines such as hiv ebola hanta following few other so being a pharmaceutical consultant don't you think there is any uncertainty involved in this process if we talk about particular timeline this is but then you know with hiv and other virus which you have mentioned there is a precaution you know where we if we take very good precaution we can avoid that yeah. but with this virus the issue is this even if you take precaution if the somebody else it's a airborne thing you know so it can't it it, it spread faster than and we have seen it you know and how the economy has suffered because of this virus so we need a cure for this virus we can't live with this for sure keeping in mind that the kind of people that you are in touch with out there at oxford 
Can you tell us that when is the final product expected to hit the global market? I'm really not, um, I can't give you exact date, but I can hope as we live in hope that sooner the better. How essential is to make sure to keep vaccine available to reach every corner of the world? I think uh, it'll it'll be a very phased uh, availability. First thing will be high risk patient, high risk uh, people around. Let's say doctors, nurses, they should be given first. Then it should be the elderlies. Then it should be the comorbid conditions, and then it should be available for general public. It sh it can't be that you know if I'm fit today, I'll just go because I've got money and I'll buy that. That should be avoided. Thank you so much for your time, Mr. Deepak. Hope, Hope vaccine thanks. will soon come in a reality. That's all for now. This is Sudarshan from Ramoji Film City signing off. Teams ni sandar sinch na nantaram Kendra Mantri Kishan Reddy media to matlar tu naru pratyeksh prasaran dwara chuda. Heroes go to teams lo kalchanu patients sungo da kalchanu past two achina twenty patients sungo da kalchi wala gurinch konta feedback dis kunano ikar panjeshe twenty paramedical staff gani lekhote doctors gani. Vaidya Adhikar Lukani, he could only twenty in charge Lukani, Valanguda Kalisano, Irozu, Tim's Hospital, Inca Bridi Chael Sinatun Dowser Mundi, Kaval Sinatun Purti Stai Sibandini, Niamakan Cheali, Hyderabadulo, Telangana Lo, Prabutamu, Yoka, Karuna Mahamar Vishamlo, Marinta. Mari Patishta Vantanga, Vyavarin Charles in the Tausarbundi. Tracing, Testing, Treating. Tracing, Testing, Treating. I mood Vishalalo, Ed Kuda, Nirlakshan Che Kunda. Mari Yoka, Karuna Mahamar Vishamlo, Prabhuta Entrangamu, Marinta Panchali. Chalamandi past two cases of China twenty one and Vadilas Taunam. Arakanga. While in the isolation, Nundal and Chapinapudu, home quarantine chair in Apudu, home quarantine Nundakunda, Baita Tirutuna twenty Parisituda, Telangana low, Chale Kogaundi, Kabati, Katinanga, Prabutum, Everin Chali, Private Hospital Silokuda, Chala Pede Tuna, Vasul Jastana Roof, Peda Prajalu, Government Hospitals with the Vishwasam Leni Karananga, Private Hospitals Vili, Akada. Walu Kavalsina twenty medicine Pundadanto, Mari Parita Mana twenty charge you cuteleka, Apula Palai, Ane Karakala, Ibandula Gurotuna twenty Nepadamlo, Irozu government to Yavasta Patla, Peda Prajalaku Vishwas and Kalin Chal and Dupadan Tote, Neno, Warasaga, Prabhutto Aspatulu, Paritin Chet twenty Karakrom, Sandar Shin Chet twenty Karakrom, Staff Nu, Patients Nu, Adikarla Nu Kalisi. Oka Vishwas and Tisco Chet twenty Pratnam, Nenguda, Stanika Parliament Sabuga, Nen Chastaunanu, Kabatineno, Isandar Banga, Mari Prabutuan Kortaunanu, Ikara Panjasha twenty Parshid the Karmikulagani, Paramedical Staff Gani, Leka Doctors Gani, Andari Kuda, Kaval Sina twenty Prosakam, Incentives Penchal Sina twenty Osarmundi, Rutiniga Chet twenty Salis Kadananga, Yerete. Corona warriors go narrow. While a good jita, Lival Sintun Dowser Mundan Chepi, then Bavistaunano. While a Katma Vishwas and Kalpinchali, Narendra Modigaru, Corona Mahamari, China Lochin, the Manadesham Logoda, Rabotun and Tun Vishan Gurtinchi, Motamadaga Chesna Tun to Panentante, Yoka, medical paramedical staff, Atma Vishwas and Kalinche Tun Tipani, Chivaraku military Valato, Maria Hospital Spina. Corona hospitals, Pina, dedicated hospitals, Pina, Sibandi Pina, military Valato, Pulu Challenge twenty character on Goda, Mother Sari Chepa Tarente and a Duradish Narthanja Squali, Kabati, Yoka Medical Staff Co, Andi Rakalaga, Prabutam Adukoli, Andi Hospital Slogoda, Oxygen Facility Air Parchali, Kendra Prabutam Ipatike, Sumaru, Pandendu Vandala, Ventilators to Telangana Rastanikim and Pampichamu. Of any Jilalaku, Jilla Spatulaguda, I pumpis downer, Ausar Mena twenty Anirakala Sahem, Ipatiki, N ninety five Maskulgani, PP Kitlugani, Mari SEQ Tablet Scani, Leka Ventilator Scani, Double Gani, Telangana Rastaniki, Pampichamu, Baushatlo, 
ఏ రకమైనటువంటి ఇంకా వెంటిలేటర్స్ అవసరం ఉన్నా పీపీ కిట్స్ అవసరం ఉన్నా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడం కోసం అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనివేస్తూ త్వరలోనే ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో కూడా కోవిడ్ బెడ్స్ హాస్పిటల్ చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇప్పటికే రైల్వే హాస్పిటల్ను కూడా వంద ఐదు బెడ్స్తో కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ బెడ్స్ ఏర్పాటు చేశాము ఇక్కడ టిమ్స్లో ఈరోజు నూట యాభై బెడ్స్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో వేయి బెడ్స్కు అనుకూలంగా కావలసినటువంటి వ్యవస్థ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి వెయ్యి బెడ్స్ కావాల్సినటువంటి సిబ్బంది కానీ వెయ్యి బెడ్స్ కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కానీ మరి ఇక్కడ వెంటనే మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతూ నేను ప్రజలను కోరేది ఒకటే రెండు విషయాలు కోరుతూ ఉన్నాను మీరు అనవసరంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ పోయి అప్పులపాలు కాకూడదు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడైనా ఉండదు ఒక ఆక్సిజన్ ఇవ్వడమే తప్ప రెండోది ప్రజలు ఎవరైతే పాజిటివ్ కేసు వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళందరూ ఇంట్లో ఐసోలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళకుండా మీ కుటుంబ సభ్యులకు కానీ ప్రజలకు కానీ కరోనా పెరగకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద కూడా ఉన్నది మూడవది నేను ప్రజలకు చెప్పేది మాస్క్ లేకుండా బయట తిరగకండి అనవసరంగా రోడ్ల మీద రాకండి ఏదైనా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గడప దాటి బయటికి రాకూడదని కోరుతా ఉన్నాను అది హార్ట్ పేషెంట్స్ కావచ్చు కిడ్నీ పేషెంట్స్ కావచ్చు అస్తమా పేషెంట్స్ కావచ్చు గుండె జబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు ఎవ్వరు కూడా మీకు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బయట తిరగొద్దు అరవై ఐదు సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఇంటికే పరిమితం కండి ఈ ఆగస్టు నెలలో అందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉందాము కరోనాను తరిమికొడదామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనిచేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ట్రేసింగ్ టెస్టింగ్ ట్రీటింగ్ ఈ మూడు విషయాల మీద అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలి ఇంకా టెస్టింగ్ సంఖ్య కూడా పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది టెస్టింగ్ ఎంత పెంచితే అంత తొందరగా ఈరోజు మనము ఈ యొక్క కరోనాను అరికట్టవచ్చు మీకు తెలుసు ఢిల్లీ రాష్ట్రంలో కరోనా ఉధృతంగా వ్యాపిస్తోంది కొత్తగా రెండు వేల ఎనభై మూడు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి మరో పదకొండు మంది వైరస్ తో మృతి చెందగా మృతుల సంఖ్య ఐదు వందల ముప్పైకి చేరింది రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య అరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు దాటింది కరోనా నుంచి కోలుకుని తాజాగా పదకొండు వందల పద్నాలుగు మంది బాధితులు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇప్పటి వరకు నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల రెండు మంది వైరస్ ను జయించారు రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం పదిహేడు వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు రాష్ట్రంలో